Di Malaysia, film yang ratingnya paling tinggi film tentang pahlawan. Ternyata film yang rating paling tinggi, penonton paling banyak, cerminan masyarakatnya. Jadi kalau di Malaysia rating paling tinggi film pahlawan, mereka cinta pada pahlawan. Jadi kalau rating paling tinggi di Indonesia adalah film hantu. Apa yang terjadi dengan hantu-hantu kita? Saya pergi ke Malaysia, yang bawa saya itu parkir mobil. Begitu parkir, tulisan di dinding depan rumah. Jabatannya gubernur, hidup sederhana, makan di lantai. Saya ceramah di Malaysia, dibawa jamaah ke mall. Takkan Melayu hilang di bumi. Allahu Akbar. Ustaz Abdul Somad, kawan. Jadi begitu mirisnya, kawan. Seorang ulama dengan pemikiran, dengan ilmu yang besar, itu dihina, dicaci, dimaki oleh orang Indonesia atau sebagian orang Indonesia. Dan yang lebih mirisnya lagi... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rian Dai. Oke kawan gimana kabarnya sehat Mudah-mudahan sehat selalu dan yang punya hutang Semoga segera lunas hutangnya Yang belum punya jodoh semoga segera dapat jodoh Kawan amin Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Buat kalian yang selalu setia menonton video-video saya ini Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Dan saya doakan Mudah-mudahan kalian disehatkan selalu Dipanjangkan umurnya dimurahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya urusan dunia maupun urusan akhirat amin dan saya juga berharap mudah-mudahan kalian tidak bosan menonton video-video saya ini eh, kawan jadi kita di video kali ini akan membahas yaitu salah satu ulama Indonesia kawan di mana ulama ini sangat dihargai di negara tetangga seperti Malaysia Singapura Brunei Beliau sangat dihargai, tapi ketika di negaranya sendiri, yaitu di Indonesia, banyak sekali yang mencela, yang mencaci, yang menghina, yaitu Ustadz Abdul Somad. Kawan, ini begitu mirisnya, kawan. Seorang ulama dengan pemikiran, dengan ilmu yang besar, itu dihina, dicaci, dimaki oleh orang Indonesia atau sebagian orang Indonesia, dan yang lebih mirisnya lagi, ini yang menghinanya bukan non-Muslim. Kalau non muslim yaitu saya wajar karena berbeda pandangan. Kalau ini sesama muslim yang menghina Ustaz Abdul Somad ini miris kawan. Mirisnya kenapa ya salah satu faktor atau ulama seperti Ustaz Abdul Somad yang memiliki keilmuan pengetahuan yang luas dari mulai pengetahuan sejarahnya hadisnya itu sangat luas sekali tapi herannya kenapa apalagi ketika dikaitkan dengan politik wah ini lebih mirisnya lagi kawan ketika ada politik hal yang tidak masuk di akal hal yang sampai berani menghina seorang ulama ya seperti saya katakan mending kalau non muslim itu saya mewajarkan karena berbeda pandangan cara mengenal Tuhannya pasti bakalan berbeda tapi ini yang Islam yang sesama muslim dia berani-berani padahal salah satu kunci manusia atau agama atau muslim orang Islam Pegangannya yaitu dengan sunahnya, dengan Al-Quran. Kita tidak bakalan tahu sunah, tidak bakalan paham dengan isi Al-Quran kalau tidak ada ulama. Ya kita mau gimana mau mengetahui isi dalam Al-Quran kalau tidak lewat ulama. Jadi kalau kalian memang benar-benar beragama atau muslim, beragama Islam, kalian harus tahu. Yang mengajarkan kalian sholat, bacaan sholat, bacaan wudhu, rukun mengenal rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan itu lewat ulama. Jadi kenapa kalian yang menyampaikan ilmu, ya kalian celak, kalian caci maki. Saya mirip sekali kawan kepada orang-orang yang seperti itu. Yang herannya lagi, orang-orang seperti itu uh, udah kelewat batas cara menghinanya mending kalau cuma menghina mencaci ini 
ada yang memfitnah lah ada yang mirip sekali kawan nah jadi Ustadz Abdul Somad ini salah satu Ustadz jujur itu Ustadz favorit saya ada Ustadz Abdul Somad Ustadz Adi Hidayat Ustadz Buya Yahya kawan itu salah satu di Indonesia kawan ulama kondang ya tiga ulama itu menjadi referensi ketika saya mempunyai pertanyaan yang belum bisa dijawab pasti referensi ketiga tersebut ketiga tersebut salah satunya ada berbeda pandangannya itu wajar saya pandangan yang berbeda jadi ketika ulama yang tiga ini ketika ditanya dia ditanya tentang dia bukan cuma menjawab dengan asumsi kawan kalau bu jadi ketika menjawab sebuah pertanyaan itu bukan cuma dengan asumsi kawan tapi dengan sejarahnya ada dengan hadisnya ada dengan dalilnya jelas kawan nah itu sih yang saya lihat kawan ada di tiga ulama ini kawan mungkin masih banyak ulama yang seperti beliau ini cuman karena yang terkenalnya atau terlihatnya di Indonesia cuman tiga ini kawan yaitu Ustaz Abdul Soman, Ustaz Adi Hidayat dan Ustaz Buya Yahya kawan. Eh kawan, nah jadi yang kita bahas yaitu salah satunya kenapa Ustaz Abdul Somad ini dia sangat dihormati, sangat dicintai oleh negara tetangga kita yaitu negara Brunei, Singapura dan Malaysia kawan. Yaitu dia dihormati, tapi di Indonesia dia tidak dihormati oleh sebagian orang yang miris kawan. Orang lain aja dia atau di negara lain aja banyak sekali atau yang menghormati beliau kawan. Tapi di Indonesia yang miris lah intinya kawan. Karena kita bisa baca buku, baca Quran, bacaan sholat ya. Salah satu faktornya lewat ulama kawan. Yang miris. Kita simak saja videonya kawan. Ketika Ustadz Abdul Somad ini bergunjung ke negara tetangga kawan. Kita simak videonya bersama-sama. Sebelum menyimak video ini, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan tanda loncengnya. Dan juga ikuti sosial media saya. Ada Facebook, IG, dan TikTok. Oke kawan, kita simak videonya bersama-sama. Saya cerama di Malaysia, dibawa hmm. jamaah ke mall. Ustaz Samad, hmm. esok kita tak ada tazkirah. Tak ada tausia. Hmm. Kita nak pusing-pusing. Pusing-pusing maksudnya putar. Putar. Hmm. Sampai di lantai atas saya lihat anak-anak muda hmm. nyuapin orang tua. Orang restoran mahal, hmm. mewah. Itu kabarnya kalau mampir di restoran itu, makan, itu banyak yang nangis. Melihat harga. <laughs> nangis ya melihat harga, Pak. Huh? Ada saya lihat anak-anak muda yang ganteng-ganteng, perempuan yang cantik-cantik menyuap orang tua hmm. orang tua yang sudah tak berambut sudah perempuan tak berambut lagi rontok saking tuanya kulit sudah keriput aduh didorong pakai kursi roda dibawa ke mall hmm. sampai di itu diberikan restoran tercanggih termahal dia sendiri yang menyuapkan makanan ternyata bagi saudara-saudara kita Tionghoa salah satu mengundang berkah hmm. menyenangkan orang tua itu keyakinan mereka Eh, betul, betul. Kok kenapa yang dikasih makan? Ayah, oke okay lah. <laughs> Ajaran kita mengajarkan tapi kita tak amalkan. Betul, Ketika betul. tetangga kawan sahabat kita mengamalkan rezekinya melimpah baru kita heran. Dia kok kaya ya? Iyalah, dia kan punya tuyul. <laughs> tuyul mana bisa buat duit banyak? Nih, keberkahan. Hmm. Oleh sebab itu Jangan cuma sekedar ngaji-ngaji aja. Pulang dari sini. Kalau memang tinggal di Yogyakarta atau di luar nanti pas liburan. Sisihkan uang. Bawa dia ke mall. Bawa dia ke restoran. Senangkan hatinya. Bawa dia jalan-jalan. Cuman tetap juga yang logis. Kalau dia udah tua, janganlah dikasih kacang goreng. Sesuaikanlah. Agar-agar kasih. Enggak perlu dikunya. Kiri kanan gol. Kiri kanan gol. Tuan bawa kasih kacang 
menyiksa itu. Nah kawan jadi yang bisa diambil hikmahnya dari ceramah beliau barusan yaitu salah satunya orang Cina yaitu mengamalkan ajaran orang Islam kawan yaitu ajaran membuat orang tuanya bahagia kawan yaitu menjadi keberkahan kalau di orang Cina Tionghoa itu dia menyebutnya membawa hoki kawan menyenangkan orang tua itu disebutnya dengan hoki kawan jadi ajaran kita yang tidak diterapkan oleh orang Islam oleh orang-orang Islam intinya tidak diajarkan oleh orang-orang tidak diamalkan oleh orang-orang Muslim malah dipakai atau diterapkan oleh orang-orang Tionghoa kawan. yaitu membuat orang tuanya senang atau menyenangkan orang tuanya kawan ya tadi disebutnya ke hoki kawan membawa hoki kata atau iya kata orang Tionghoa kawan kita simak lagi kawan kalau di ruang tamu ibu ada hmm. tulisan kaligrafi saya Anda. pergi ke Malaysia yang bawa saya itu parkir mobil begitu parkir tulisan di dinding depan rumah hadha min fadli rabbi liya beluani a'ashkur am akfur mobilnya banyak rumahnya megah mahal tulisannya ini karunia Tuhanku untuk menguji aku apakah aku bersyukur atau aku kufur setiap lihat kaligrafi itu dia akan tahu bahwa ini punya Allah subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam rumah saya lihat ada kaligrafi lagi Rabbi ghfirli wali walidaya wali man dakhala baitia mu'mina ampunkan aku dan kedua orang tuaku dan semua orang yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan beriman kalau kaligrafi yang dibuat di rumah tamunya ingat Allah tamunya dapat pelajaran tapi kalau yang dipajang di ruang tamu gambar istri belum pakai jilbab cantik juga bini kau ya meletakkan kaligrafi bagus memang ada mazhab maliki memfatwakan menulis kaligrafi di dinding masjid hukumnya makruh mazhab maliki saja kenapa mazhab maliki memakruhkan kaligrafi di dinding masjid karena mazhab maliki kalau sholat matanya tidak melihat tempat sujud tapi matanya melihat ke depan karena bunyi ayatnya fawalli wajahaka syataral masjidil hadapkan wajahmu ke masjidil aram kalau kita sholat wajah kita ngelihat tempat sujud mazhab maliki kalau sholat wajahnya ke depan kalau di depan ada kaligrafi itu mengganggu kehusuan karena waktu ngeliat ke depan oh, wapik kaligrafi ke oh. sopo sih nulis ini itu sebabnya demikian Allah alam nah kawan jadi nah tulisan seperti hada min padi robi yaitu salah satu untuk mengingatkan bahwa ini semua harta yang dimiliki oleh kita itu hanya titipan kawan jadi ingat pakai ilmunya tukang parkir kawan ilmu tukang parkir ya walaupun mobilnya motornya banyak tapi dia tahu bahwa motor di ini atau kendaraan ini kereta ini hanya titipan kawan dan banyak-banyak sekali di negara tetangga kita yang mengamalkan ilmu ini kawan oke okay? kita simak lagi kawan tak akan melayu hilang di bumi Allahu Akbar yang ada harta buat tahfiz Quran anak-anak hmm. menghafaz Quran hmm. walaupun dia menghafaz Quran pencak silat jangan sampai tinggal badannya sehat otaknya ini sehat di... mulutnya baca Quran Masih, kan, dia tak kawan. diganggu orang kerisnya melintang tanjak di kepala mulutnya membacakan ayat dan hadis hmm. sekali layar terkembang surut untuk berpantang tak akan melayu hilang di bumi Allahu Akbar hmm. Allah. bukan berarti bila kita dah Islam kita menghilangkan melayu orang tetap hmm. Islam kalau kita pakai tanjak bukan berarti kita tak Islam kalau kita guna keris bukan berarti kita tak Islam kalau kita pakai baju Melayu bukan berarti kita hilangkan Islam apa yang bercanggah dengan Islam tak ada aurat tertutup dari ujung pusat sampai ujung lutut tertutup jadi usah sama kalau sembahyang esok pakai tanjak pakai baju Melayu sah tak salah tapi ini masalah pantas layak atau tak layak. Kandai malam ni saya datang pakai jaket. 
pakai celana jeans luar, pakai helmet. Lalu saya katakan, hi guys. Tak ada salah. Sebab ini menutup aurat. Tapi yang jadi masalah adalah layak atau tak layak. Sesuai atau tak sesuai. Jadi ada tempat, ada masa, ada momen. Pada malam hari ini, kita guna baju Melayu tak melepaskan keislaman kita. Tapi bila kita berislam, bukan berarti kita kehilangan Melayu. Saya bukan orang Melayu Ustaz Saya orang Jawa Saya orang Bugis Saya orang Minangkabau Di mana kita duduk Di mana kita tinggal Maka sesungguhnya Kita adalah bangsa besar Bangsa Melayu Maka kita akan menyampaikan ini Ke anak cucu keturunan kita Sampai bila? Sampai Allah mewariskan alam dunia Kepada mereka semuanya Nah, jadi ilmu yang dapat kita serap dari ceramah beliau tersebut itu tentang kegunaan pakaian. Kita harus bisa menempatkan diri, walaupun kita emang boleh sih, seperti saya kemarin-kemarin pakai baju lengan yang tidak ada lengan punya kawan. Itu sebenarnya sih boleh, kawan. Cuman banyak sekali orang-orang yang mengingatkan saya bahwa hal seperti itu emang benar. Tidak melarang, tidak ada aturannya, tapi tidak elok banyak sekali. Dan alhamdulillah saya menerapkan. Kawan. Sebelum sebelumnya di video saya banyak sekali orang seperti itu. Dan saya baru ngeh kawan sekarang. Ternyata emang benar, walaupun bisa tidak melanggar aturan, tapi itu kurang elok, kurang baik, kurang pantas kawan. Nah, seperti yang tadi disampaikan kawan. Jadi kita harus bisa menempatkan diri ketika membuat atau menerapkan pakaian di dalam tubuh kita kawan kalau kita mau menghadapi ke guru kita pergi ke guru kita kalau kita ma ma masalah kita memakai celana pendek itu kan kurang etis lah kawan pasti kita bakalan pakai sarung pakai peci nah itu salah satunya harus bisa menetapkan penampilan kita kan oke okay, kita simak lagi kawan hmm. Penampilan khas pendakwah ulama dan penceramah yeah. agama terkenal Indonesia, Profesor Ustaz Dr. Abdul Somad Batubara dalam ceramah perdana diharap hmm, dapat menyuntik semangat umat kawan. Islam untuk lebih mendalami ilmu keagamaan. Hmm. Di Keningau, hampir 10,000 umat Islam sekitar pedalaman hadir mengimarahkan yeah. ceramah perdana bertajuk kekasih hati kiriman Tuhan. Hmm. Ceramah turut dihadiri Exko Pendidikan dan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Beliau adalah salah seorang daripada pensyara undangan UMS dan juga pensyara nanti di Kolej Islam Majlis Sugama Islam Sabah. Dan uh, mudah-mudahan kehadiran beliau akan dapat memberikan sentuhan keilmuan kepada masyarakat dan kesedaran kefahaman islami. Ini kesempatan bagi da'i untuk mengingatkan hmm. lagi bagaimana akhlak nabi, bagaimana akidah, bagaimana ibadah mempersatukan umat. Sementara itu mereka yang ditemui hmm. menyambut baik program berkenaan untuk mendekatkan diri dengan agama. Nah kawan berarti emang benar beliau di sana sangat Sekali dicintai, terbukti ketika ada ceramah beliau di sana yang nonton itu ribuan, puluhan ribu. Tapi itu sangat berpengaruh sekali, kawan, atau benar-benar dicintai di negara tetangga. Kawan. Sangat benar-benar dimuliakan. Memang benar, kawan. Salah satu memuliakan ilmu itu yaitu dengan memuliakan para ulama, kawan, karena khususnya ilmu agama ya ini. Salah satu memulia, memuliakan ilmu itu yaitu dengan menghormati para ulama kawan. Nah jadi di Indonesia juga bukan tidak dihormati, dihormati cuman sebagian orang tidak menghormati kawan. Nah itu sih yang mirisnya. Lihat harusnya kita berkaca di negara orang aja beliau sangat dicintai, sangat dihormati, sangat berpengaruh. Kenapa di negaranya sendiri beliau dihina, dicaci, dimaki, kan mengiris kawan. Nah, jadi kita lihat lagi ini. Ustaz Abdul Samad bercerita perihal almarhum Tuan Guru, Nick Abdul Aziz kawan. Kita simak videonya. Di Malaysia, gubernur itu hmm. namanya Menteri Besar. Ada hmm. daerah Kelantan, hmm. itu Menteri Besarnya dari PAS, Partai Islam Malaysia. Sudah hmm. meninggal. 
memimpin karismatik Nik Aziz salat jenazahnya ratusan orang dia kalau hari Jumat memberikan ceramah di pasar tak muat lagi masjid semua oh, orang datang hmm. kalau dia salat subuh air-air botol-botol penuh orang mau minta doa barokah jabatannya hmm. gubernur hidup sederhana makan di lantai kata kawan saya yang dari Kelantan nah, harus cepat begini kawan pemimpin pernah satu acara nih Aziz datang bawa nasi bungkus wanitia pun heboh kenapa bawa nasi bungkus karena kata dia saya ragu makan di piring hmm. ini piring ini entah pernah dipakai makan yang tak suci kalau menurut kita itu suci asal nampak bersih suci dah makan kita tapi dia berpikir mungkin pernah di situ binatang-binatang haram. Maka lebih selamat kalau dia pakai bungkus dibawanya dari rumah. Nah, itu di tempat kita mungkin tak ada. Saya pernah jumpa di Riau ini ada. Pas kami makan, saya pakai sendok. Bapak tak pakai sendok. Saya pakai tangan lebih yakin Pak Ustaz. Hmm. Karena dari kecil yang megang tangan ini saya aja tak pernah pegang orang lain. <laughs> Tapi sendok yang Ustaz pegang itu tak mulut-mulut siapa udah. <laughs> Nah, jadi masih ada orang-orang yang menjaga diri takut subuhat. Cuman hmm. apakah dia menjaga subuhat tuh pas di depan kita? Kadang ada juga orang tuh gaya-gaya aja. Pas sama kita bukan main, pas kita tak ada di bantainya semua. <laughs> Oleh sebab itu, ittaqillaha haythuma kunta. Kalau kau takut sama yang subuhat tadi, haythuma kunta. Baik sendirian maupun sama orang banyak. Banyak orang ketika orang banyak dia takut Tapi ketika dia sendirian dihantam semua Di Malaysia Film yang ratingnya paling tinggi Film tentang pahlawan hmm. Ternyata film yang rating paling tinggi Penonton paling banyak Cerminan masyarakatnya Bukan. Jadi kalau di Malaysia rating paling tinggi Film pahlawan Mereka cinta pada pahlawan Kalau di barat film paling tinggi dokumenter Berarti mereka cinta pada ilmu pengetahuan jadi kalau rating paling tinggi di Indonesia adalah film hantu. Apa yang terjadi dengan hantu-hantu kita? Nah, kawan jadi itulah sebuah pembahasan-pembahasan yang kita bahas dari awal sampai sekarang. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini, mudah-mudahan kita semakin lebih baik lagi, semakin lebih melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, kawan dengan salah satunya menghormati para ulama kan mudah-mudahan orang Indonesia khususnya orang-orang Islam yang mencaci menghina Ustadz Abu Sawad mudah-mudahan beliau orang-orang tersebut dikasih hidayah untuk segera bukan tobat lah untuk segera memperbaiki diri lah minimal kalau tobat itu urusan dia kawan minimal bisa memperbaiki diri bisa memperbaiki ucapannya ketikannya untuk tidak menghina lagi seorang ulama karena menghina orang seorang ulama itu wah bahayanya bahayanya atau dosanya sangat besar sekali kawan karena kita tidak akan bisa melaksanakan ibadah melaksanakan sholat kalau tidak lewat ulama kawan. jadi ya kita harus salah satunya harus menghormati ulama salah satunya kawan gimana cara pun walau gimana gimana astagfirullahaladzim <tuh> sorry kawan berlibat gimana caranya pun lah intinya gitulah kita harus bisa menghormati lah intinya kawan oke okay? mohon maaf dengan ucapan saya yang berlibat ini kawan nah jadi buat kalian ya yang punya video dan ingin direction kirim saja videonya ke sosial media saya dan buat kalian yang suka dengan video ini Alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe-nya, tombol like-nya, dan share sebanyak-banyaknya video ini ke sosial media kalian. Dan buat kalian yang tidak setuju dengan ucapan saya, dengan omongan saya, silahkan bantah di kolom komentar dengan bijak. Mohon maaf atas segala kekurangannya, kita bertemu lagi video selanjutnya. Sekali lagi, subscribe yang ini, biar kalian bagian, dan nyalakan tanda loncengnya, biar kalian selalu bahagia. Oke, okay? bye-bye.